what's up mga bigan nandito tayo ngayon sa Honda Motor Trade na lang kung saan iti-check natin kung sulit pa ba yung Honda TMX Supreme ire-review natin yung specs features and appearance so tara let's go So ang nasa harap natin ngayon is yung Honda TMX Supremo. So appearance check muna tayo, ikutan natin. So dito sa fairings niya sa unahan, sa bandang headlight, glossy yung kanyang fairings. Then meron siyang matte color dito sa kanyang panel gauge. Dito naman sa front fender niya, glossy rin siya. Pati na rin dito sa suspension niya. So dito naman sa side fairings, glossy rin siya dito sa tangke. And then dito matte yung kulay. And then balik sa glossy dito yung kanyang decals Pero itong fairings na to is matte yung kulay And then sa rear fender, ayan matte yung kulay nya Dito sa part na to glossy Check naman natin yung kanyang ilaw Bulb type yung kanyang headlight Signal lights is bulb type din And then naka drum brake sya Ayan. And then naka spoke type or yung rim set yung kanyang gulong And then ang size nito is 80 by 100 by 18 And then dito naman sa likod yung tail light nya and brake light is bulb type signal lights bulb type din and then may reflector dito so dito naman sa likod is drum brake din and then ang size ng gulong is 90 by 90 by 18 ayan naka spoke type din or yung rim set naka unit swing suspension din sya and mukhang heavy duty to no kumbaga pwede talaga itong pan tricycle and then ito yung mud guard nya chrome type rubberized naman yung mga apakan nya dito sa pillion ride or sa angkas pati na rin sa rider. Dito rin sa kickstart meron din siyang rubber. So dito naman sa kanyang kadena, meron siyang chain cover. And then dito naman sa grab bar sa likod, carrier na rin to, no? Ayan, no? Mung heavy duty talaga to. Ano tamang hindi basta-basta bakal yung ginamit. And then manual transmission siya. Ayan, may clutch. Tapos ito yung sa kanyang cambio. And then check naman natin yung kanyang mga buttons. So dito sa kaliwa, high beam tsaka low beam. Tapos signal lights and busina. And then ito, meron siyang choke. Tapos dito naman sa kanan, nandito yung, yung pang sarado ng ilaw. Ayan o, pag dito sa pinakakanan, off yung ilaw. Tapos park light and then headlight. Dito naman, start button. Ang maganda dito sa motor na to is meron pa tong kick start. So kung sakaling pumalya yung battery natin, pwede ba natin tong iuwi or ipagawa gamit yung kick start? Aandar pa yan. So dito naman sa panel gauge, meron siyang speedometer, odometer, and then meron din tong RPM gauge, neutral indicator, high beam indicator, signal lights, and fuel gauge. So meron din siyang gear indicator dito sa gitna. So i-discuss naman natin yung kanyang specs. 4-stroke, air-cooled, single overhead cam, 150cc, carb type, 5-speed, 57.3 by 57.86 mm ang kanyang bore and stroke. With maximum power of 8.23 kilowatts at 7,500 rpm, and maximum torque of 11.6 newton meters at 5,000 rpm. 10.3 liters ang kanyang fuel tank capacity, 1,306 millimeters ang kanyang wheelbase, 782 millimeters sa seat height, 165 millimeters naman ang kanyang ground clearance. Ang timbang naman niya ay 121 kilograms. So para naman sa presyo nitong TMX Supremo, ang cash price nito is 74,050 pesos, down payment na 4,500, and monthly installment for 3 years is 3,614. So rebated na po yan. So para naman sa requirements, documents, kung sakaling kukuha tayo ng unit dito via cash or installment, tanong natin sa kanila. Tara, let's go! So ayan, nandito tayo with Sir Ian. So sir, ano po ba yung mga requirements natin kung sakaling kukuha tayo ng cash or installment? Yes sir, balik pag po kayo ay cash buyer, ilangan lamang po namin ang one valid ID, photocopy, para lamang po yun sa correction and spelling ng pangalan, para rin po sa registration po sa LT. Then kung kayo po ay installment buyer, ang kailangan po namin, once po kayo employed, ay one month latest payslip, kung wala pong payslip, pwede po ang COE. Then, valid IDs, government issued lamang, 2 by 2 picture, then meral to be. Pag po kayo naman ay businessman, kailangan po namin is mayor's permit or barangay business permit, 2 valid ID, 2 by 2 picture, then any proof of billing. Pag po kayo ay remittance, ang kailangan po namin is at least 2 months previous Remittance slip, then two valid IDs, 
2x2 picture than any proof of building po. So para sa landmarks ng Honda Motor Trade halang. So yung building kung nasan siya is HK building. Tapos meron siyang spa sa taas. May pro life UK dito tsaka China Bank. And then yung nasa harap naman niya is ice plant. Then meron ditong Korean barbecue, McDo. Tapos dito sa banda dito, merong Army Navy, Starbucks. Tapos yung way na to is papuntang Calamba City proper. Yung way naman na to is papuntang Pansol or Los Banyo. So again, for more information, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook fanpage nila. Sa baba ng video na to, pati na rin sa comment section. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago pa lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is Jay Z Vlogs, and see you sa next video, ating video.